మామిడికాయ మొక్కజొన్న గట్క అన్నారు నేనేమో మొక్కజొన్న అంటే నేను మొక్కజొన్న గింజలు తెస్తారు అంటున్నాను మీరు మొక్కజొన్న రవ్వ తెచ్చారు ఓకే సో మరి స్టార్ట్ చేద్దాం మొక్కజొన్న రవ్వ కూడా చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ స్టవ్ ఆయిల్ సరిపోతుందా పోయినా సరిపోతుంది తర్వాత పోపు దిల్ వేడే కేక వేద్దాము మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తుంటారండి లాయర్ అండి లాయర్ ఓకే సో ప్రాక్టీస్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తాను థర్టీ ఇయర్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆయన చెప్పే టాపిక్స్ లో డిస్కషన్స్ లో ఎప్పుడైనా వింటారా తన కేసుల గురించి చెప్తాను వింటాను వింటారా సో మీరు కూడా చిన్న లాయర్ అయిపోయారా మేము హౌస్ వైఫ్ అండి అంతే ఏమి ఎప్పుడు ఏం సలహాలు ఇవ్వరు ఆయనకి ఇవ్వండి ఎవరు పర్వాలే ఓకే మరి మీ పిల్లల గురించి చెప్పండి మా ముగ్గురు అబ్బాయిలు అండి పెద్ద అబ్బాయి యూకేలో ఉంటాడు రవి కిరణ్ రెండో అబ్బాయి విజయ్ చంద్ర ఇక ఇంకా మూడు అబ్బాయి వెంకటరమణ ముగ్గురు ఇద్దరు న్యూ జెర్సీలో ఉంటారు ఓకే పెళ్లి అయిపోయిందా మీ అబ్బాయిలు అబ్బాయిలకు పెళ్లిళ్ళు అయింది వాళ్ళకి కూడా ఒక అబ్బాయి ముగ్గురు మనవాళ్ళు మా ముగ్గురు మనవాళ్ళు నైస్ ఆయిల్ హీట్ అయింది కదా ఫస్ట్ ఏం వేద్దాం పోపు దినుసులు ఇది కాదు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి అది పెట్టేసుకోండి వేసుకున్నాక మీరు కంఫర్టబుల్ గా కొంచెం వేడైందండి జీలకర్ర వేసుకున్నాక పచ్చిమిరపకాయ పచ్చిమిరపకాయ ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేద్దాం వేసేసుకోండి ఇది కొంచెం ఉప్మా టైప్ లో ఉంటుందా అవునండి అదే రవ్వ పెరుగు కాకపోతే మామిడికాయ వేస్తున్నారు సీజన్ లో బాగుంటాయి కదా అప్పుడు చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఇప్పుడు సీజన్ లో దొరకకపోయినా మామిడికాయ తెచ్చేసి బాగా గ్రేట్ చేసేసి ఆ తురుమ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని మీకు కావాల్సినప్పుడు కావాల్సిన వంటలో వేసేసుకోవచ్చు మామిడికాయ తురుమ ఇప్పుడు మామిడికాయ వేద్దాం మామిడికాయ ఇప్పుడు వేసేద్దామా ఇవి ఎక్కువ టైం పట్టదులేండి అలాగ మీరేంటి వెజ్ నాన్ వెజ్ వెజ్ అండి మీరు వెజిటేరియన్ ఓకే వెజ్ లో ఏమేమి బాగా వండుతారు మేము పులిహోర సాంబార్ ఆలు ఫ్రై ఆలు ఫ్రై అంటే ఎంత ఆలు ఫ్రై మా పిల్లలకు చాలా ఇష్టం అందరికి నచ్చుతుంది కదా ఆలు ఫ్రై నేను చేసే ఆలు ఫ్రై సాంబార్ పులిహోర మా పిల్లలకు చాలా ఇష్టం అండి ఓ అయితే మీరు స్పెషలిస్ట్ అనమాట పులిహోర సాంబారు ఆలు ఫ్రై తినాలంటే పంజాగర్ ఇంటికి వెళ్ళాలన్నమాట అంతేనా తప్పకుండా అండి యూఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో మరి మీ ముగ్గురు పిల్లలు కోడళ్ళు మనవాళ్ళు అందరు అంటే వేరే కంట్రీస్ లో ఉన్నారు కదా ఏం చేస్తారు మీరు ఇక్కడ బోర్ కొట్టదా మీకు బోర్ అనేది ఏం లేదండి ఇంకా కొంచెం కొన్ని హాబీస్ ఉన్నాయి ఏం చెప్పండి పుస్తక పట్టణం వీక్లీస్ ఈటీవీ సీరియల్స్ చూస్తామండి ఆయన తర్వాత ఇక భజనలు తీర్థయాత్రలకు వెళ్తామండి ఇంకా ఇరుగు పొరుగుతో కాలక్షేపం అండి మరి ఎప్పుడు వెళ్తుంటారు మీ అబ్బాయిని చూడడానికి వన్స్ వన్స్ ఇయర్ వెళ్తామండి వాళ్ళు కూడా వస్తుంటారు రీసెంట్ గా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఏ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళారు రీసెంట్ గా రెండు అబ్బాయి మూడు అబ్బాయి అమెరికా వెళ్ళి వచ్చామండి యూకే వెళ్ళలేదా యూకే వెళ్ళలేదు అంటే ఇస్తారు వెళ్ళండి బాగుంటది రవ్వ వేద్దామండి కొంచెం ఇది మొక్కజొన్న రవ్వ అండి వేయండి ఇది హెల్త్ పర్పస్ చాలా మంచిది వెయిట్ లాస్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అబ్బాయి ఎన్ని చెప్తున్నారు ఎన్ని టిప్స్ చెప్తున్నారు పద్మజా గారు దీంతో పట్టుకోవచ్చు వెయిట్ లాస్ కి మళ్ళీ హెల్త్ పర్పస్ అన్నిటికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత వేయాలి అయితే నీళ్లు ఫస్ట్ నీళ్లు పోయాలండి దీనికి ఒకటి నాలుగు నీళ్లు పోయాలండి మీరు ఏం తింటుంటారు డిన్నర్ లోని అంటే రోటీ ఆ చపాతి అలా తిలాంటివి ఏమైనా తయారు చేసుకుంటారు నైట్ కి అదే టిఫిన్ అయితే తింటామండి చపాతి ఇడ్లీ దోశ ఇటువంటి ఉప్మాలు గోధుమ రవ్వ ఉప్మా ఓకే ఇంకా మిల్లెట్స్ కూడా తింటుంటామండి ఓకే సో లైట్ గా తీసుకుంటారు ఇప్పటికి చేస్తున్నారు ప్రాక్టీస్ మీ హస్బెండ్ లేదండి ఆపేసారా మరి ఇద్దరు అంటే ఇప్పుడు ఆపేశారు ఎందుకంటే మధ్య మధ్యలో మేము స్టేట్స్ వెళ్ళాలి కదా ఇంకా మళ్ళీ సిక్స్ మంత్స్ అంటే కొంచెం కేసులు అవి డిస్టర్బెన్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదా ఇప్పుడు చేయట్లేదు 
మూత పెట్టినాయండి ఇది దగ్గర కావాలి కదా రవ్వ ఉడకాలి మూత పెడదాం ఇంకా చెప్పండి అయితే మీరు పుస్తక పట్టణం అన్నారు ఎలాంటి పుస్తకాలు చదువుతారు ఎవరి పుస్తకాలు ఎక్కువ చదువుతారు ఇటు ఫస్ట్ ఆధ్యాత్మికంగా అవి చదువుతాను ఇంకా స్వాతి చతుర విపుల అవన్నీ చదువుతుంటాను ఓకే ఆధ్యాత్మికంగా చాలా పుస్తకాలు చదువుతాను అన్నారు అలాగే మీ వయసు బట్టి చూస్తే కూడా మీ జీవితంలో చాలా ప్రయాణం చేశారు ఎన్నో అనుభవాలు ఉంటాయి మంచి అనుభవాలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని బాధ బాధ కలిగించేవి ఉంటాయి ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి గతం మర్చిపోవాలి గతం మర్చిపోవాలి చూడాలి అయ్యో గతం మర్చిపోతే నిన్న ఏం తిన్నా మర్చిపోతాము నిన్న ఏం చదువుకున్నా మర్చిపోతాను అలాంటి కాదండి బాధకరమైన విషయాలు విచారం అర్థమైంది ఎప్పుడు పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉండాలండి నెగిటివ్ అస్సలు ఆలోచించద్దు పాజిటివ్ గానే ఉండాలి సో ఆనందంగా బ్రతకడానికి మూడు సూత్రాలు చెప్పారు గతం మర్చిపోవాలి అంటే బాధకరమైన విషయాలను మర్చిపోవాలి సంతోషంగా జ్ఞాపకాలు మనం హ్యాపీగా అనిపించిన మూమెంట్స్ అన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అండ్ పాజిటివ్ గా ఆలోచించాలి నెగిటివ్ థింకింగ్ ఉండకూడదు ఈ మూడు పాటిస్తే ఆనందంగా ఉంటారు ఆమె ఎక్స్పీరియన్స్ తో చెప్తున్నారు మరి మీరు ఆనందంగా ఉండాలి అంటే పాటించండి కానీ మీరు చెప్పింది ఇప్పుడు గతం మర్చిపోవాలి అన్నారు కదా అది వెరీ గుడ్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ అండి అంటే మనకి ఉంటారు కదా పాజిటివ్ థింకర్స్ నెగిటివ్ థింకర్స్ పాజిటివ్ థింకర్స్ అంట గతంలో జరిగిన మంచి విషయాలని ఎక్కువ గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారంట అప్పుడు మనం హ్యాపీగా లీడ్ చేయొచ్చు లైఫ్ నెగిటివ్ థింకర్స్ ఏంటంటే గతంలో జరిగిన ఓన్లీ బాధ కలిగించిన సంఘటనలు మాత్రమే ప్రతిసారి గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ బాధను పెంచుకుంటూ ఉంటారంట సో అలాంటి గతాన్ని మర్చిపోవాలి అంటారు కరెక్ట్ బాగా చెప్పారండి ఎందుకంటే అది గుర్తు తెచ్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏం లేదు ఈ రోజు కూడా బ్యాడ్ డే అవుతుంది చూద్దా అప్పుడప్పుడు కూలి రాగాలు కూడా పాటలు పాడతారు అబ్బాబాబా మాకు పాటలు పాడే వాళ్ళు అంటే ఎంత ఇష్టమో వంట చేయించుకుంటూ పాట పాడించుకుంటూ నేను తెగ ఎంజాయ్ చేస్తాను మీరు కూడా చూస్తే ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇంకొంచెం వాటర్ పడుతుంది అనుకుంటా ఓకే వేసుకుందాం పెరిగి ఇప్పుడు వేయినా కొంచెం చల్లగైన తర్వాత ఇప్పుడే వేయదు అవునులేండి పెరుగు వేడి మీద వేస్తే విరిగిపోతుంది అవునండి సరే మరి కొంచెం వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టుకోవాలా మూత పెట్టేయండి ఒక పాట పాడదరు కానీ మీరు అలా పాటలు పాడతాను అనగానే నాకు ఎంత ఆనందంగా అనిపిస్తుంది తెలుసా అంటే ఓన్లీ తినడమే కాదు వినడానికి కూడా మేము చాలా ఇష్టపడతాం ఒక చిన్న పాట అలా పాడండి ఒక పాట అండి అమ్మవారి మీద పాడతాం కలగంటి నేను కలగంటి కలలో న తల్లి కలుగొంటి కలగంటి నేను కలగంటి కలలో న తల్లి కనుగొంటి ఎంత బాగున్నదో నా కన్న తల్లి ఎంత బాగున్నదో నా కన్న తల్లి ఎన్నాళ్ళకెన్నా డకగుపించే మళ్ళీ కంచి కామాక్షియా కాకుండానేమి కాశీ విశాలాక్షి కాకూడదేమి ఆ నవ్వులో చాలు వేయి మరాలు ఆ కన్నెర్ర చేసితే మినులే విరుగు కలగంటి నేను కలగంటి కలలో న తల్లి కనుగొంటి సూపర్ బా పాడారు సో అమ్మవారి భజనలు కీర్తనలు పాటలు బాగా పాడుతూ ఉంటారా రోజుని ఓకే బాగుందండి మీ పాట మీరు ఏమైనా సంగీతం నేర్చుకున్నారా లేదండి ఊరికే అలా అమ్మవారి పాటలు నేర్చుకుంటారు సంగీతం నేర్చుకోలే కానీ ఇంట్రెస్ట్ అందుకే ఇంట్రెస్ట్ తోనే ఆ పాట అలా నేర్చుకున్నాను పంచా గారు చూద్దామా ఎంతవరకు కుక్ అయిందో ఓకే అండి అయింది కదండి అయిపోయింది మరి ఇప్పుడు పెరిగి వేయచ్చా ఆఫ్ చేద్దామా ఆఫ్ చేద్దాం అండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పెరిగి సర్వింగ్ ప్లేట్ సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చేనా తెచ్చి డిన్నర్ ఎవరైతే రైస్ రోటీ తినరో వాళ్ళకి ఇది బాగుంటుంది కదండి అవునండి అక్కడ పెట్టేసి దీన్ని మూత పెట్టేయండి 
ఈ రెసిపీ కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి మొక్కజొన్న మామిడి గట్కాకి కావలసిన పదార్థాలు మామిడికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు మొక్కజొన్న రవ్వ ఒక కప్పు జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ పెరుగు రెండు టీ స్పూన్లు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు మూడు ఉప్పు తగినంత ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు మొక్కజొన్న మామిడి గట్కా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత మామిడికాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకుని మొక్కజొన్న రవ్వ తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి సరిపడే అన్ని నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి చివరిగా కొంచెం పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకుని జవాఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుంటే మొక్కజొన్న మామిడి గట్కా రెడీ